Halo assalamualaikum kembali lagi di jurnal Bila Nah teman-teman semua di video kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk melihat aktivitas aku kali ini di pagi hari ya Jadi ini adalah aktivitas aku setiap hari ya Udah selama satu minggu ini ya jadi ini aktivitas rutin aku setiap pagi ya Jadi buat kalian yang penasaran ngapain aja sih aku hari ini apakah produktif atau enggak jadi kalian harus ikutin terus video ini ya guys ya Dan aku mau ngucapin juga terima kasih buat kalian yang baru saja mengklik video ini Selamat datang di jurnal Bila Perkenalkan aku adalah Nabila Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak Jadi buat teman-teman nih ya yang baru gabung di channel aku Jangan lupa yuk kalian harus dukung aku dengan cara Kalian bisa subscribe channel aku Kalian bisa like, kalian bisa komen Dan jangan lupa kalian harus share video ini ke sosial media yang kalian punya Dan kalian juga bisa nih ya aktifin lonceng notifikasinya Karena di sini aku bakalan upload video setiap hari Nah jadi seperti yang tadi aku bilang Selama satu minggu ini rutinis, Rutinitas aku itu seperti itu ya Sholat subuh, lanjut aku cuci piring Aku masak nasi dulu ya Nah jadi ini kalian bisa lihat Situasi di Ambon itu Masih subuh ya, ini masih sekitar Jam setengah 6 pagi Nah jadi ini uh, sebelum aku Itu mau pergi uh, ke rumah Mama ya, di Jembatan sana, biasa kita sebut itu Daerahnya Jembatan Amerika Jadi Mama aku itu jualan dan sekarang setiap pagi itu habis sholat subuh aku itu bantuin mama ya jadi sebelum aku kesana itu aku masak nasi dulu dulu beres beres dulu ya cuci piring supaya nanti kalau pulang ya biasanya itu aku pulang jam 8 pagian ya jadi kalau udah pulang dari bantu bantu mama itu pekerjaan rumah aku itu nggak terlalu ribet lagi ya nah jadi ini sebelum aku pergi itu aku mau jemur pakaian dulu supaya pakaiannya nggak tunggah numpuk ini kemarin aku udah cuci ya guys ya nah jadi suasananya itu tuh udah mau terang dikit ya guys ya nah e, ini aku jemur pakaian sambil aku nungguin nasinya mateng kan karena e, masaknya itu cuma di dandang dandangnya di kompor gitu jadi cepet aja matangnya jadi sambil tunggu nasinya mateng aku beres-beres aku jemur pakaian supaya nanti kalau pulang itu e, aku tinggal mandiin anak-anak dan masak lalu aku bikin siapin bahan-bahan uh, untuk aku jualan juga ya jadi di sini ya aku dan mama aku itu bisnis kecilan kecil kecilan aja guys Nah jadi ini aku udah siap-siap mau pergi ke rumah mama ya guys ya Itu aku bawa cucian Cucian pakaian kotor yang gak terlalu banyak Cuma satu kantong aja Nah ini jalannya itu masih asri Maksud, Bukan mas masih asri sih Tapi masih sejuk banget ya Udara pagi ya masih Tadi aja motornya itu sampai berembun Nah jadi itu aku mau nyuci Sambil aku bantu-bantu mama untuk jualan ya guys ya Ya, jadi kita beribadah dulu pagi-pagi. Nah, jadi ini keadaan di Jembatan Amerika. Ya, ini rumah aku dan itu mamaku yang lagi siap-siapin untuk jualan. Jadi, e, seperti biasanya mama yang pagi-pagi e, siap-siapin -siap jualan, nanti aku yang bantu-bantuin bikin-bikin kopinya, guys ya. Jadi di sini tuh mama aku jualan kopi-kopi, ada pop mie, ya, ada e, sarimi, ada teh, ya. 
Jadi ini tetangga aku juga ikutan jualan yaitu jualan ini kalau biasanya kita bilang itu di Ambon itu lapat lapat pakai serundeng kelapa ya. Biasa juga itu tetangga aku juga itu jualan nasi kuning, eh nasi kuning lagi, nasi kelapa gitu maksudnya. Nah, jadi di sini nanti para nelayan itu mereka e, bakar ikan di situ ya. Jadi ikan-ikan segar pagi-pagi itu kita makannya pakai ikan segar. Nah jadi seperti itulah kondisinya ya guys ya rame banget ya Nah jadi ini ini penampakan makanannya mungkin kalau di Jawa sana biasa bilang lontong gitu ya Nah ini lapatnya aku makan pakai colo-colo ada juga sambal terasi ada juga serendeng kelapa ya Tuh ikan bakarnya kalian bisa lihat masih seger banget ya baru dari laut gitu bukan ikan es dan itu pakai lalapan tapi di sini aku pakai lalapan terong aja ya. Alhamdulillah loh guys ya ini lepatnya itu dijual 5.000 itu 4 buah ya, 4 buah yang udah dibungkus gitu. Ya ampun itu makan dua aja, dua lepat aja itu tuh udah kenyang banget alhamdulillah ya guys ya. Jadi kalau makan 5.000 itu nggak kuat biasanya itu aku makannya berdua sama pak suami kalau beli yang 5.000 ya. Jadi ya jadi sebelum jadi gantian gitu sama mama ya Kalau mama lagi makan sarapan Berarti aku yang jaga Kalau aku yang sarapan Berarti mama yang jaga ya. Nah jadi sambil uh, Aku bantu mama Itu biasanya pagi-pagi ini aku sambil bawa cucian ya guys ya Karena kan biasanya Kalau aku nyuci pakai tangan itu subuh-subuh Tapi karena subuh-subuhnya ini aku udah bantu mama Jadi aku bawa aja deh Pakaian kotornya di rumah mama, di rumah mama. Jadi kalau biasanya aku pulang Dari bantu-bantu mama itu jam 8 pagi ya Nah jadi kalau udah selesai bantu-bantu mama Dan alhamdulillah pakaiannya itu Juga udah selesai dicuci Nah jadi lanjut ini udah sekitaran jam 9 ya Ini jadi tadi itu kakak Kiva sama adik Aski nggak ikut ke sana ya Ke rumah mama Karena masih tidur gitu ya Jadi pak suami yang nemenin dan ini pulangnya itu aku udah selesai beres-beres yang punya pun dalam rumah ya Ini aku mau e, hal selesai mandiin si kakak Kiva dan adik Aski Nah jadi itu ceritanya pak suami itu lagi benerin rak mini aku ya Karena baru beli waktu itu untung udah selesai di unboxing Eh sama si adik Aski itu didudukin jadinya patah gitu guys Dan sayang banget aku belum sempat e, pakai ya Tapi sama pak suami itu lagi dibetulin pakai apa gitu ya uh, kabel tips gitu atau apa pokoknya aku nggak ngerti ya pokoknya uh, mudah-mudahan aja bisa jadi dan aku bisa pakai tapi kayaknya nggak bisa pakai menopang untuk barang yang berat-berat ya Nah jadi hal yang menurut aku yang sangat penting yaitu anak-anak udah selesai sarapan dan mereka udah e, habis mandi ya guys ya Jadi jadi pemandangannya enak aja gitu kalau udah pekerjaan itu udah selesai anak-anak mandi beres semuanya Jadi aku bisa lang, e, lega lagi tuh ya kalau mau ngelaku, ngelakuin kegiatan yang lain ya jadi kalau mereka belum mandi, masih bahlel, masih berantakan, belum makan, aku kepikiran takutnya perut mereka sakit atau gimana gitu ya. Jadi aku itu nggak fokus untuk beres-beres atau melakukan aktivitas yang lainnya. Gimana sama bunda-bunda semua? Ya pekerjaan yang menurut kalian sangat penting itu apa ya? Jadi menurut aku ya itulah yang sangat penting Yang penting anak-anak beres Kalau masalah rumah dan yang lain itu gampang aja ya guys ya Takutnya itu mereka sakit Kan kita nggak tahu kalau anak-anak itu dia e, ngerasain sakit atau enggak Kita aja orang orang yang besar gitu ya Kalau lapar pasti perutnya itu udah bunyi ya Kalau anak kecil kan takutnya mereka nggak bisa ngomong atau apa gitu ya Dan mahnya mereka itu kambung
Nah jadi gimana nih bunda dan teman-teman semua Kakak-kakak, adik-adik, om-om semua Gimana nih sama keadaan kalian hari ini Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Dan apakah aktivitas kalian hari ini Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang selalu sehat Dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas kalian sehari-hari Jadi ini semua udah beres Anak-anak udah beres, rumah udah rapi Aku mau lanjutin bikin jualan aku ya guys ya. Nah, jadi di sini ini aku jualan banana crispy gitu atau pisang crispy ya. Ini tuh buatnya simpel banget karena ini jualan andalan aku. Pokoknya aku udah terbiasa banget jualan pisang ini ya dan alhamdulillah itu keuntungannya ya biar dikit-dikit tapi ada aja ya. Jadi di sini pisangnya itu nanti aku bakalan deh e, buat bagaimana cara membuat pisang crispy-nya ya yang lebih detailnya supaya kali aja buat bunda-bunda yang mau usaha juga samaan kayak aku di rumah gitu sambil mengisi waktu luang ya kalian bisa gitu ngikutin cara pembuatan banana crispy-nya sebenarnya juga udah banyak sih video-videonya di YouTube ya tentunya ya tapi sekali-sekali nanti aku bakalan bikin supaya kalian bisa tahu gimana detailnya membuat pisang crispy ini ya sebenarnya bahannya itu gampang aja pisang ini kan aku belah empat gitu ya aku bagi-bagi empat lalu aku siapin tepung terigu sama uh, tepung roti atau tepung panir ya jadi tepang tepung terigunya itu kita uh, kasih air seperti biasa ya jangan terlalu kental lalu pakai tepung panir nah pisangnya itu kita aduk-aduk dalam tepungnya gitu ya guys ya baru kita masukin ke tepung rotinya baru lalu kita aduk-aduk supaya rata gitu ya jadi pisang itu semuanya tertutup sama tepung roti ya kayak nugget gitu ya nah pokoknya gampang aja lalu kalian goreng di atasnya bisa pakai top pink atau pakai rasa-rasa gitu ya biasanya di sini aku itu pakai e, rasa-rasa kayak ada rasa coklat tiramisu sama rasa taro ya baru tiga topping itu aja yang aku pakai aku pakai topping glaze dan untuk e, maksudnya rasanya ya pakai E, saat pakai glaze dan untuk toppingnya biasanya aku pakai Oreo, pakai Milo sama pakai keju gitu supaya lebih enak dan nggak lupa aku pakaiin susu ya supaya tambah enak lagi jadinya lumer gitu ya guys ya. Aku juga biasanya lihat bunda-bunda itu punya usaha sampingannya. Aduh, aku senang banget, termotivasi banget. Walaupun kita sibuk ya, kita sibuk ngurusin anak, ngurusin rumah ya. E, banyak yang bilang ih cuma kerjaan itu doang kok capek ya. Tapi kalau yang lain itu bapak-bapak atau <laughs> yang belum nikah itu tahu gimana rasanya ya. Ya pasti juga sama ngerasain apa yang kita rasain ya. Tapi di sini karena aku itu nggak bisa cuma diem aja ya. Ya udah daripada nganggur ya untuk membantu juga kali aja uangnya itu ada lebihnya untuk anak-anak jajan atau buat beli sesuatu gitu nabung ya jadi ya udah di sini aku mau usaha kecil-kecilan ya dan aku juga lihat banyak juga bunda-bunda nih yang punya usaha seperti ini kayak mama Alesa ya abis itu bunda siapa lagi tuh ya kemarin ya e, aku lihat pokoknya ada deh ya bunda-bunda yang punya usaha-usaha seperti ini ya semoga kita semua dapat berkah dari hasil keringat kita selama ini ya guys ya oke mungkin sampai di sini aja video jurnal bila kali ini sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video guys